Baliqchilik agrar sohaning sher daromad tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa Xorazm viloyatida tabiiy va sun'iy ko'llarning ko'pligi bu yo'nalishning istiqbolini ko'rsatadi. Berilayotgan imtiyozlar, qabul qilinayotgan muhim me'yoriy hujjatlar va ko'rsatilayotgan amaliy yordamlar natijasida viloyatda baliqchilik xo'jaliklari soni yildan yilga ortib bormoqda. Mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshib borishi o'z navbatida baliqni qayta ishlash sanoatini kengaytirishni ham taqozo etadi. Muxbirimiz yaqinda ish boshlagan korxona faoliyati bilan yaqinda tanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yilning yanvar oyida Xorazm viloyatiga tashrifi chog'idagi taklif va topshiriqlariga asosan viloyatda Vetnam texnologiyasi asosida baliq yetishtirish ishlari boshlab yuborildi. Xorazm baliq sanoati agro mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil etilib, 400 gektar maydonda intensiv usulda baliq yetishtirish havzalari, shuningdek yiligi 500 tonna baliqni qayta ishlash majmuasi ishga tushirilishi belgilangan edi. Xiva tumanining Chinobat qishlog'idagi baliqni qayta ishlash kompleksining ochilish tadbirida ishtirok etgan Yenlar, viloyatda baliqchilik sohasi rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar, shu bilan bir qatorda galdagi vazifalarga to'xtalib o'tdilar. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 10.8 milliard so'm. Shundan investor sarmoyasi 5.2 milliard va bank krediti 5.6 milliard so'mni tashkil etadi. Ajratilgan mablag'lar evaziga qisqa davr ichida Xitoy davlatidan umumiy qiymati 1 million 461 ming dollarlik zamonaviy uskunalar olib kelib o'rnatildi. Baliqdan konserva tayyorlash liniyasida kunda 2 tonna yeriga 500 tonna baliq qayta ishlanadi. Yangi korxona ishga tushishi bilan 50 nafar yoshlar va mutaxassislar muqim ish o'rinlariga ega bo'ldilar. Kasb hunar kollejini bitirib, ishsiz o'tirgan edim. Mana meni bu yerga ishga taklif qilishdim. Bu yerda ishlar bilan tanishtirdilar. Juda xatar bu yerda 50 ga yaqin ishchi ish bilan ta'minlanmoqda. Sharoitlarimiz yaxshi. Eng ko'nalli shuki biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni chet elga eksport qilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, bugungi kunda viloyatda jami 7757 gektar tabiiy va suniy ko'llar mavjud bo'lib, ular 544 ta baliqchilik xo'jaliklariga berkitib berilgan. O'tgan yili viloyatda 9133 tonna baliq yetishtirilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkichni 13100 tonna yetkazish choralari ko'rilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 1-maydagi baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, viloyatda xora Xorazm baliq sanoati mas'uliyati cheklangan jamiyatda tashkil etilgan edi. Jamiyat hozirgi kunda suniy qo'llar, javob yetishtirish va inkubatsiya texlari qurish uchun yer uchastkalari ajratilishi, shuningdek, baliq ovlash tarmog'ini rivojlantirish maqsadida o'z vazifasi va vakolatli doirasida ish olib bormoqda. Tadbir doirasida baliqchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari uchun intensiv usulda baliq yetishtirish, mahsuldorlikni oshirish yuzasidan seminar yig'ilish ham tashkil etildi. Bugün kunda Xiva tumanida 53 ta fermer baliqchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari faoliyat yuritayotgan bo'lib, bevosita ushbu fermer xo'jaliklariga 1800 gektar suniy va tabiiy ko'llar berkitib berilgan. Ushbu suniy va tabiiy ko'llarda mana 53 ta fermer xo'jaliklarimiz bevosita o'zlarini faoliyatlarini olib boryaptilar. Mana 2017-yilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu fermer xo'jaliklari tomonidan 1800 tonna baliq maqsad baliq ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2018-yilgi baliq ishlab chiqarish rejamiz 2700 tonnadan tashkil qiladi. Ta'kidlash joyizki, keyingi yillarda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 3 ta O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 4 ta qarori qabul qilindi. Ushbu muhim me'yoriy hujjatlarga asosan 2017-2021-yillarda baliqchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi va maqsadli parametrlar ishlab chiqildi. Sohaga ilg'or texnologiyalar yelarning joriy etilishi, qabul qilinayotgan qarorlar ijrosining to'liq ta'minlanishi, ishlab chiqarish hajmining oshishiga va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ijobiy hal etilishiga xizmat qilishi shubhasiz.